ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ആധുനിക എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് അപ്പോൾ ആഡം സ്മിത്താണ് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ആഡം സ്മിത്ത് ആഡം സ്മിത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കോട്ടിഷ് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് അപ്പോൾ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം ഏതാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്കോട്ടിഷ് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ആഡം സ്മിത്ത് ഇനി ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ഒരു പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആഡം സ്മിത്ത് രചിച്ച ഒരു പ്രശസ്തമായ ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് അപ്പോൾ മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ബുക്ക് ഏതാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് അത് എഴുതപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഓക്കെ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ പിതാവ് ഓക്കെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് ആരാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പി വി നരസിംഹ റാവു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളായ ലിബറലൈസേഷനും ഗ്ലോബലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഓക്കെ എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ച ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പി വി നരസിംഹ റാവു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് അതിനുശേഷം ഈ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമീസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമീസ് നമ്മുടെ എക്കണോമീസിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കണോമി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ പറ്റി തന്നെ പഠിക്കാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം ഓക്കെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓക്കെ ആൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ കൺട്രീസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് റാദർ ദാൻ ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓക്കെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അമേരിക്ക തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ട്രേഡ് വ്യാപാരവും അവിടുത്തെ വ്യവസായവും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൻ കുത്തക മുതലാളിമാരാണ് സ്റ്റേറ്റിന് രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ റോളൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ എക്കണോമീസ് കുത്തക മുതലാളിമാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിസ്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളികളാണ് ഓക്കെ വൻ മുതലാളിമാരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ നോക്കിയാലും ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൻ മുതലാളിയാണല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം വൻ വ്യവസായ ശൃംഖലകളൊക്കെ ഒരാളാണ് ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അപ
നമ്മളീ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വക്താവായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളീ പറയുന്ന ആഡം സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന എക്കണോമിയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഓണർഷിപ്പ് ആർ പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പ് ഓക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ എക്കണോമിക് തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഓൺഡ് ഓർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ട്രേഡ് വ്യാപാരവും അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയും അത് മുഖ്യമായും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഓക്കെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ എക്കണോമീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് റഷ്യ ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമീസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ള മേജർ എക്കോണമിയാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഓക്കെ മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം ഓക്കെ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കമ്പൈനിങ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മിക്സഡ് എക്കോണമി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയും കുറേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൻ മുതലാളിമാരുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സഡ് എക്കോണമിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആസ്ട്രേലിയ മിക്സഡ് എക്കോണമിക്ക് വളരെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഓക്കെ മിക്സഡ് എക്കോണമിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ആസ്ട്രേലിയ മേജർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മിക്സഡ് എക്കോണമി ഇനി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഏകദേശം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ളൊരു എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമി സോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമി ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം പുട്ട് ആൽ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കൺട്രോളും പ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും എല്ലാം എന്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കോണമിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയ ഓക്കെ നോർത്ത് കൊറിയ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എക്കണമി അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു എക്കോണമിയെ പറ്റിയാണ് ബ്ലാക്ക് എക്കോണമി ബ്ലാക്ക് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാരൽ എക്കോണമി ഓർ ഷാഡോ എക്കോണമി എന്നൊക്കെ പറയും ഓർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എക്കോണമി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു എക്കോണമി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സാമ്പത്തികം മെയിൻ ഒരു സാമ്പത്തികത്തിന് ബദലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ള എക്കോണമി ഡ്യുവൽ എക്കോണമിയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു സെപ്പറേറ്റ് എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഓൺ കൺട്രി അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യുവൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓപ്പൺ എക്കോണമിയാണ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി ഇറ്റ് ഹാസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് അപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന എക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ എക്കോണമിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡ് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ